Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es die Vorhersage für November 2023 für die Wangen. Ich möchte das Video heute ein bisschen anders gestalten als sonst. Ja, ausnahmsweise dieses eine. Ich fange an mit einer Orakelkarte aus meinem Lieblingsorakel aus dem African Goddess Rising Oracle. Und da wäre ich jetzt gespannt, was die Orakelkarte ist. Ja, so vielleicht, äh, vielleicht eine schöne Karte für heute. Und dann noch mal eine Karte für den Rest des Monats. Ich hätte gerne zwei, eine für heute und eine für den Rest des Monats. Die für heute, oh schon, Fearless Love. Sage ich gleich, ja, was dazu im Guidebook steht. Und die für den Rest des Monats, was haben wir da? Was haben wir für den Rest des Monats? Es ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil ich so gewechselt habe äh, zwischen den kleinen Karten, die ich da vorhin hatte. Jetzt die Aragelkarten sind nochmal eine Nummer größer als das Tarot, ähm, das ich vorhabe, da zu verwenden. Und das Mikro ist mir ein bisschen im Weg, aber es war halt jetzt blöd, weil ich habe gemerkt, auf dem Handy, auf dem Laptop hört man den Ton gut. Wenn das Mikro vor mir ähm, auf dem Tisch steht, ja. Sobald man es auf dem Fernseher anschaut, ist es mit der, mit der Position vom Mikrofon einfach blöd, wenn man mich nicht versteht. Es hat grundsätzlich einen Sprechabstand von 15 cm, also wenn ich so stehe, hört ihr mich bestimmt besser. Okay, Scarcity, das ist, ähm, das, ist das Thema für, ähm, für den Rest des Monats. Ja? Knappheit, so schauen wir, 25, oh schon. Dare to love. Begin with loving yourself. Allow yourself to be loved. You feel everything deeply. You're porous with a wall around your heart. This is your paradox. Also, trau dich zu lieben, ja. Trau dich, trau dich zu lieben. Beginn damit, dich selber zu lieben. Du fühlst alles uh, sehr tief, aber du hast, du hast irgendwo so einen Ball um dein Herz und das ist ein Paradox bei dir. You are love and you are worth loving. Your divine assignment is to re remain open to fearless love. You deserve to be loved in your language. You are worthy of a love that remembers your beauty at your ugliest moments. Don't allow your unhealed past to block your future. Real love is sacred contract that says I am vulnerable and committed. Your heart is safe with me. Let's expand our consciousness together. Also, du bist Liebe, du bist es wert geliebt zu werden. Uh, dein, dein Divine, ja, so, so, Dingsbums, ja, uh, dein, so quasi dein Lebensvertrag, den du da geschlossen hast, ja, sagt, dass du offen sein musst für Liebe ohne Angst. Du hast es verdient, geliebt zu werden und du hast es verdient, geliebt zu werden auf eine Art und Weise, wie du verstehst, dass du geliebt wirst, ja, in, in deiner Sprache, in deiner Liebessprache. Du bist es wert, ähm, geliebt zu werden, auf eine Art und Weise, ähm, was eben, äh, was ähm, würdigt deine Schönheit in deinen hässlichsten Momenten und erlaubt nicht deiner ungeheilten Vergangenheit, deine Zukunft zu blockieren. Echte Liebe ist heilig und äh, dieser heilige Vertrag der echten Liebe sagt, ich bin verletzlich und ich... Ähm, I'm committed, ich, ähm, ich gebe da was rein, ja, also ich, ähm, ich hänge mich rein und dein Herz ist sicher mit dieser Person und lass uns gemeinsam unsere, unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein erweitern und dann haben wir 21, das weiß ich schon, ähm, Knappheit ist eine Illusion, das weiß ich schon auswendig, was da drin steht. Moment, Knappheit ist eine, ist eine Illusion. Du hast so viel mehr, als du weißt. Ja? Als du, als, das ist so eine vierte Kelche. Ja? Du hast äh, Zutritt zu unlimitierter Freude, zu Liebe, zu guter Zeit, zu schönen Aktivitäten. Und äh, du solltest dankbar sein für die Reichtümer, die du hast. Ja? Das ist so eine typische vierte Kelche Situation. Hör auf, zum, zum Ozean zu gehen und für einen Becher voller, um einen Becher voller Wasser zu fragen. Ja? Wenn du zum Ozean gehst, dann nimm dir nicht nur so ein Becherchen voll Wasser, sondern nimm dir gleich einen ganzen Kübel. Ja? Es fühlt sich nicht so an, wenn du verzweifelt bist. Aber Knappheit ist eine Illusion. 
Es gibt überall um uns herum Reichtum. Es gibt einen Überfluss an Reichtum. Es gibt mehr als genug Liebe, Fröhlichkeit, Wohlbefinden und Geld. What goes around comes around to come around. Ja, es gibt genug Geld. There's enough money for everyone. Vampire nehmen von anderen, weil sie selber keine Lebensenergie haben. Das ist so ein Mindset von Knappheit. Wenn du Knappheit verkörperst, dann wirst du immer hungrig, müde und eifersüchtig sein. Mach eine Liste, wofür du dankbar bist. Wofür bist du jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Und die, Affirmation, die Affirmation dazu ist, meine Gaben fließen immer über. My blessings always overflow. Das ist deine Novemberkarte für heute. Oshun, Fearless Love und für November Uh, diese, eben, diese Entsprechung der vier der Kelche, ja. Dann suchen wir sich noch was Aufmunterndes raus, weil ich denke, ich denke, es aufmunternde Sachen, bevor wir sich jetzt da das Tarot schnappen und da jetzt wirklich tief reinschauen, um, das ist jetzt noch wichtig. Was solltest du noch hören? Schauen wir jetzt noch ins Beyond the Surface Oracle. Was noch so Sachen sind, uh, die du dringend hören solltest jetzt? Was ist es? Was solltest du jetzt dringend hören? Und dann zum Schluss nehme ich das Tarot, ja. Wir schauen dann zum Schluss ins Tarot rein. Was ist es, was du jetzt hören solltest? Außer, dass du geliebt bist und dass deine Gaben überfließen und dass es keine Knappheit gibt und dass du so geliebt bist, wie du es verdient hast. Was haben wir da noch drinnen? So, was haben wir da noch? Your inner world is safe. Embracing all your emotions to create a state of overflow. Also, die Welt, die in dir drinnen ist, deine Gedankenwelt, ist sicher für dich. ja. Und in deiner Gedankenwelt kreiere so einen Status, wo alles überfließt. Das haben wir gerade vorher auch gehört. ja. Das ist dasselbe. Go for it. Strike when the iron is hot. Ja? Versuch, versuch solange solang das Eisen heiß ist, ja? versuch zu Ende zu bringen, was du angefangen hast und alle Sachen ähm, zu erledigen, die du zu erledigen hast, solange das Eisen noch heiß ist. You are electrifying. Allow your talent to do the talking. Ja? Du bist gut in dem, was du tust. So, und dann schauen wir jetzt endlich ins Tarot, was das Tarot dazu zu sagen hat. Wie gesagt, mit diesem Video ausnahmsweise ein bisschen anders angefangen. Schauen wir sich an, was das Tarot zu dieser ganzen Sache dann noch zu deinem November 2023 noch zu sagen hat. So, einmal noch mischen. Ich muss jetzt tatsächlich noch einmal mischen, warum auch immer. Es braucht noch Energie, das war noch nicht voll. Schauen wir sich es noch, noch schnell an, was da noch aus dem Tarot noch rausplumpst. So, was kommt da, was kriegen wir aus dem Tarot noch raus? Ihr seht, ich schaue heute ein bisschen fertig aus, weil ich heute den ganzen Tag unterwegs war, aber ich wollte jetzt unbedingt noch das Video machen. Vier, das Schwert da ist Hauptkarte, stillhalten. Eine Situation, in der du drinnen hängst, ja, eine Situation, in der du dich äh, gefangen fühlst, ist jetzt falsch gesagt, in der du drinnen hängst, in dieser Situation sollst du jetzt mal ein bisschen Füße stillhalten. Ja. Du sollst, was die Situation angeht, ein bisschen äh, momentan aktuell die Füße stillhalten. Was wird sich bezüglich dieser Situation noch tun? Ich war heute wirklich den ganzen Tag von früh bis spät nur unterwegs. Hatte jetzt keine Zeit mehr, mich nochmal nachzuschminken für das Video. So, schau mal. Ja, Hauptkarte. Du wirst, du wirst mehrere Ideen haben, die du zusammenbringst. Ähm, mit der zwei der Stäbe, ja, dieses Zusammenbringen dieser mehreren Ideen, das wird noch nicht... Ähm, Dich wohin führen, wo du wirklich einen Plan hast. Ja, die Zeit der Stäbe ist erstes Zusammenführen, mehrere Ideen, einen Plan entwickeln, dann wirklich einen Aus durchführbaren, wer die drei der Stäbe. Ja, einen Plan von Stabilität bezüglich dem, was du dir wünschst. Ja, es gibt etwas in deinem Leben, da wünschst du dir Stabilität und du bist gerade dabei auszusortieren, mehrere Ideen, wie kann ich diese Stabilität erreichen, ja. Da sortierst du gerade mehrere Ideen in deinem Kopf. Du formst noch keinen Plan, aber du bist dabei, diese Ideen in deinem Kopf zu sortieren und auszusortieren, zu gucken, welche Ideen sind mir hilfreich bei meinem Wunsch nach Stabilität und welche Ideen sind mir nicht hilfreich. Und die hilfreichen Ideen, die sammelst du mal zusammen, ohne jetzt konkret äh, wirklich einen Plan auszufahren. 
Ja, und mit der Königin äh, der Schwerter machst du dir sehr kluge Gedanken, ja? Du machst, da, du machst da schon relativ kluge Gedanken zu diesem Thema, wo du gerne Stabilität haben möchtest, wo du gerne Stabilität erreichen möchtest. Wirst du es schaffen, im November äh, da weiterzukommen oder ist der November so ein reines, äh, nein, der November ist nicht ein reines Pläne schmieden im November, wirst du auch eine Kleinigkeit machen, die sich dann irgendwann viel später lohnt, ja, also du, du setzt schon erste kleine Schritte, du wirst so einen kleinen Samen pflanzen, der sich dann irgendwann später dann lohnen wird, also es, es zahlt sich, das was du im November machst, ist nicht nur reine, reine innere Arbeit, es spielt sich hauptsächlich innen drinnen ab, aber es ist nicht so, dass es auf lange Sicht wird das im Außen dann was bewirken, ja, was Gutes bewirken. Ja, du hast auch mit schlechten Gedanken oft zu kämpfen, wo du dich einfach dann erschlagen fühlst oder einfach das Gefühl hast, diese vielen schlechten Gedanken, ähm, die erschlagen dich. Und ja, hier haben wir es wieder vage. Äh, du musst die Balance finden. Es ist ganz wichtig, du musst die Balance finden. Es gibt ja unterschiedliche Arten von negativen Gedanken. Es gibt ja negative Gedanken, die nirgendwo hinführen und die keinem Menschen irgendwas bringen und die dich einfach nur aus der Balance werfen, aus der Bahn werfen, dich runterziehen. Und dann gibt es konstruktive Gedanken, wo du deine eigenen Fehler siehst und dich dann entschließt, die entweder auszubügeln, wenn es funktioniert, wenn es ausbügeln nicht funktioniert, die zumindest nicht mehr zu wiederholen. Und das sind dann konstruktive negative Gedanken. Jawohl! Ass der Schwerte, der Beginn von neuen konstruktiven Gedanken, ja. Und du musst einfach die negativen Gedanken, die keinen Sinn haben, die keinen Zweck haben, die dich nirgendwo hinführen, die dir nichts Gutes tun, die musst du gucken, dass du die aus deinem Kopf rauskriegst. Und diejenigen Gedanken, ähm, die du Ass der Schwerte, Ass der Pentakel nutzen kannst, ja, damit du für die Zukunft ähm, mit der Vierderstäbe dein stabiles Fundament baust, das du gerne haben möchtest, mit der Königin der Stäbe. Um, ja, dafür ist das, ist das wichtig, dass du, um, dass du da diese Gedanken erst aussortierst, dich ausbalancierst und dann einfach nur die konstruktiven Gedanken rausfischt und den ganzen Rest einfach sein lässt. Mit dem Ritter der Schwerter, du sprichst auch über die Gedanken, die du hast, du sprichst auch, du sprichst auch diese Dinge aus, die du da hast, ja. Du nährst deine Gedanken, also du bist da in diesem, ja, du, du bist da noch, noch in dem Anfangsstadium von dem Ganzen, ja. Die drei da bin da, du arbeitest mit anderen Leuten zusammen, damit das funktioniert. Und mit dem Ritter der Stäbe fängst du schon an, wirklich äh, Schritte zu setzen, diesen Traum aktiv zu verfolgen. Also nicht nur in deinem Kopf zu träumen, sondern du fängst auch an, diesen Traum aktiv zu verfolgen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Du legst hier im November einen Grundstein. Der November ist für dich da hauptsächlich mental untergeordnet, auch außerhalb von dir. Ja, schlaflose Nächte. Du wirst immer wieder schlaflose Nächte haben. Das ist, ja, das ist halt nicht so schön. Aber hauptsächlich mental, teilweise auch so klitzeklein außerhalb von dir, ist der November 2023 dazu da, einen Grundstein zu legen, damit du dann nachher ähm, dir diese Stabilität aufbauen kannst, die du haben möchtest dann. Also du bist dabei, du träumst davon, die Stabilität aufzubauen und den Grundstein legst du jetzt erstmal mental und dann später auch. Ähm, also kleine Sachen pflanzt du auch, es tut mir jetzt leid, ich bin jetzt ein bisschen Dings auch abgelenkt gewesen, weil das Handy geläutet hat. Ähm, ja, den Grundstein legst du mental, aber du arbeitest dann auch dran, so kleine Sachen zu pflanzen, damit das dann später eben funktioniert und aller Anfang ist schwer. Und ich denke, dein November ist nicht mehr ganz der neue Anfang, weil die Entscheidung, einen Neuanfang zu wagen, die hast du ja schon getroffen und die ersten Schritte, die diese Entscheidung zementieren, bist du schon gegangen, also Du hast schon einige Zeit zurück die Entscheidung getroffen, einen Neuanfang zu, zu gehen. Du hast dich schon entschieden, in welche Richtung soll das gehen und du bist die ersten Schritte dahin schon gegangen. Und jetzt im November ist so diese Anfangsphase, wo schon klar ist, was ist dein Weg, wohin wirst du gehen, das ist schon klar, ja, hier im November. Aber du musst noch aussortieren die Details, wie genau mache ich das, wie genau gehe ich das an, diese Details musst du noch aussortieren. Du kämpfst noch mit deinen schlechten Gedanken, mit der 10. Schwerter, mit der 9. Schwerter, die dich nachts wach halten. Ja? Das sind noch die Altlasten, mit denen du kämpfst. Aber grundsätzlich, es geht langsam darauf. 
Es geht wirklich langsam und in Trippelschritten bergauf. Aber es geht bergauf und du gehst jetzt nicht den ersten Schritt und ich denke, du gehst auch nicht mehr den zweiten, du gehst schon den dritten oder vierten Schritt hier im November. Geduld haben, ausbalancieren, schlechte Gedanken abwerfen, konstruktive Gedanken nähern und anfangen, die ersten paar kleinen Samen zu sehen. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht so spektakulär wirkt oder vielleicht nicht so ereignisreich aussieht, es ist eine riesengroße, fette Sache und es ist eine Sache, die sich dann irgendwann später im Verlauf, die sich irgendwann dann nächstes Jahr, und da werden wir zu Silvester reingucken, äh, irgendwann nächstes Jahr dann anfangen wird auszuzahlen, anfangen wird zu lohnen, wo du dann die ersten Früchte dann ernten wirst können. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Abo und ein Like. Wenn du möchtest, kannst du jederzeit gerne auf meiner Homepage www.viennavodoqueen.com privates Kartenlegen bei mir buchen und ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Musik